with the energy of a body during its position and when uh, the thing comes to the term gravitational and this means that the product of the weight for body and its height from some reference level that will be known as the gravitational potential energy we know that potential energy is actually potential energy that is actually equal to mgh this is the energy due to the height so we can this way kisi bhi kar sakte hain mg that is actually the weight product of the weight and the height from some reference level that is actually known as the gravitational potential energy now uh, we know that gravitational potential energy this is actually the potential energy in the gravitational field and this gravitational field is also known as the conservative field and how conservative field we have studied that the field will be conservative if the work done in that field that will be, that is independent of the path followed or if the work done in that field in a closed path in a round trip part that is equal to zero then that field is in the conservative field so this is the potential energy for the conservative field that is actually a gravitational field now uh, comes to the point uh, the inverse scale law inverse scale law uh, actually newton's law of gravitation is also known as the inverse scale law hume pata hai that f is equal to g m1 m2 over r square here we see that the whole of a part we see that f is uh, inversely proportional to आर स्केयर अगर हम यहाँ पर दिस इज एक्वेशन नंबर वन अगर हम इस क्वेश्चन को कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट करें सो इट विल बी इक्वल टू लाइक एफ इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ओवर आर स्केयर अगर हम यहाँ से इसको कंपेयर कर लें तो हम देख सकते हैं दैट सी इज एक्चुअली प्लेस इन टर्म इन प्लेस ऑफ द जी एम वन एम टू तो यहाँ पर अगर हम देखें सो सी इज ऑल्सो नोन एज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड दिस फोर्स इज एक्चुअली नोन एज द सेंट्रल फोर्स एंड इट इज रिस्ट्रिक्टेड अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू पार्टिकल सो दिस इज अ पार्टिकल एम वन एंड दिस इज अ पार्टिकल एम टू सो द फोर्स एफ दैट विल बी बिटवीन एम वन एंड एम टू दिस इज नोन एज सेंट्रल फोर्स वाई सेंट्रल फोर्स बिकॉज दिस फोर्स इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वन फर्स्ट पार्टिकल टू द सेंटर ऑफ द सेकेंड और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेकेंड टू द सेंटर ऑफ द फर्स्ट दैट्स वाई दिस फोर्स इज नोन एज द सेंट्रल फोर्स और ये आपके पास शो कर रहा है कि ये फोर्स जो है दैट इज इनवर्सली पोर्शन टू द स्केल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बिटवीन बिटवीन द सेंटर्स स्केल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज एंड दिस इज अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द स्ट्रेट द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर्स नाउ वी ऑल्सो नो दैट दिस फोर्स एफ दैट इज एक्चुअली द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स दिस कैन ऑल्सो भी एक्सप्रेस एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पर क्या आप देखते हैं कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी तो हम हमें पता है दैट एफ इज ऑल्सो इक्वल टू सी ओवर आर स्केयर अगर आप इसको दोनों दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री को इक्वेट कर लें तो जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट विल बी लाइक दिस दैट माइनस डी यू ओवर डी आर दैट इज इक्वल टू सी ओवर आर स्केयर अगर आप इसको मजीद थोड़ा सा जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं दैट डी यू दैट इज इक्वल टू माइनस सी ओवर आर स्केयर डी आर वी कैन रिमूव दिस डिफ्रेंशियल बाई टेकिंग द इंटीग्रल ऑन बोथ साइड तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो द रिजल्ट विल भी इक्वल टू यू इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है दैट विल भी इक्वल टू सी ओवर आर प्लस के दिस के इज द कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इस कॉन्सेंट की वैल्यू पता कर सकते हैं बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ द आर हम सबको पता है दैट इफ आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी दैन एट इन्फिनिटी एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज असाइंड आ जीरो वैल्यू तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट यू विल बी इक्वल टू जीरो सी ओवर इन्फिनिटी प्लस के दिस शोज दैट के इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ जीरो तो जब आप ये जी वाली वैल्यू वापस आप यहाँ पे पुट करते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपके पास आएगी दैट विल बी यू इज इक्वल टू सी ओवर आर सो अगर आप दोबारा से यहाँ पर सी की जो वैल्यू थी दैट इज दैट वॉज एक्चुअली सी इज इक्वल टू जी एम वन एम टू जो यहाँ पे वापस पुट कर दें सो पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बिकम इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट दिस पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली हैविंग अ रिलेशन विद द इनर इनवर्स के लॉ तो यहाँ पर आपके पास
and this will be the equation and we are now putting a value of the minus sign this minus sign is showing that the energy is uh, attractive and we also have to show that here f is equal to uh, pe minus g m1 m2 or pe aap dekh sakte hai, minus is showing that force is attractive we are talking about the gravitational force and gravitational force is always attractive so uh, u is equal to rho that is the potential energy gravitational potential energy and that is equal to minus g m1 m2 over r and this equation clearly clearly shows that the gravitational potential energy is having a relation with the inverse scale law why because we have derived all this depending upon the inverse scale law that is actually newton's law of gravitation this was uh, about the topic where we were having only two bodies m1 or m2 he thi aur humne unko jo hai wo close le ke aana tha aur jitni potential energy stored hoti that is known as a gravitational potential energy but what will happen if we are having a set of three bodies ab aapke paas teen hai aapke paas suppose this is the m1 this is um, m2 body and this is m3 the distance between m1 and m2 that is taken to be the r now we are going to study the energy of a system of three particles yahan pe aapke paas this is the particle m1 this is m2 and this is m3 initially at this point the only m1 was there to key, uh, to bring m1 from infinity to this position it will not cause any type of the potential energy because yahan pe sirf m1 hi hai there is no other body to attract or repel this m1 फिर जब m1 के पास हम m2 को अपनी इन्फेंट्री से हम जहाँ पर ले जाने की कोशिश करते हैं देन वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द m1 तो यहाँ पे आपके पास m1 और m2 के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट कैन बी टेकन एज r12 अब आपके पास दो बॉडीज आ चुकी हैं m1 और m2 फिर अगर आप इन दोनों बॉडीज के पास कहीं इन्फेंट्री से एम को क्यूब लाने की कोशिश करते हैं तो अगेन आपको वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दैट द डिस्टेंस बिटवीन एम वन एंड एम थ्री दिस इज आर वन थ्री एंड द डिस्टेंस बिटवीन एम टू एंड एम थ्री दिस इज आर टू थ्री तो हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जीज को डिस्कस करते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एम टू टू ब्रिंग इट फ्राम द इन्फिनिटी टू दिस लोकेशन दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी वन टू and that will be equal to minus g m1 m2 over r12 this is a equation for the potential energy stored in the body m2 now the case ke hum body m3 ko hum is equation pe leke aane ki koshish kar rahe hain to us waqt aapke paas jo potential energy store hogi that is actually two potential energies aur ek potential energy aapke paas hogi u 1 3 and the third and second one that will be equal to u 2 3 to yahan pe jo u 1 3 hai that will be equal to minus g m 1 m 3 over r 1 3 and the third one that will be equal to minus g m 2 m 3 over r 2 3 so uh, these are the three uh, different equations for the potential energy stored in this system and why because we have to bring these uh, particles from infinity to these positions now the total value of the potential energy stored here that will be equal to u that is equal to uh, u 1 2 plus u 1 3 plus u 2 3 to so, cap values put kar de so it will become equal to minus g m1 m2 over r 1 2 plus, uh, plus into minus g m1 m3 over r 1 3 plus minus g m2 m3 over r 2 3 this will be the total value of the potential energy now this potential energy is known as the binding energy of these particles because this amount of the energy is required to bind these particles together and the same amount of the energy will be required to break these particles away from each other so this was all about the topic of the gravitational potential energy and its relation with the inverse scalar law